J'ai fait deux vidéos qui parlent de deux types de villes bien différentes. Les villes nord-américaines dans la première, les villes soviétiques dans la seconde. Elles sont radicalement différentes car les premières sont des villes très étendues, avec de nombreuses maisons individuelles. Dans les secondes, on privilégie les grands ensembles d'immeubles. Mais elles partagent un grand point commun, ce sont des villes assez récentes qui n'ont pas vraiment de centre-ville et sont essentiellement construites avec un plan en damier. C'est loin d'être les seules construites ainsi. Ailleurs en Amérique, on en trouve plein, comme par exemple ici en Argentine. Mais en Europe, les villes sont moins carrées. Elles ont le plus souvent un centre-ville historique datant du Moyen-Âge. Par exemple, là, je suis à Valladolid, on voit bien le centre historique et ses petites rues. Et c'est autour qu'on voit quelques quartiers construits plus récemment, avec des rues parfois un peu plus rectilignes. Mais chaque quartier a sa forme. On voit bien que chaque quartier s'est développé indépendamment. C'est pourquoi tout n'est pas en quadrillage. Partout en Europe, si on regarde une ville de plus près, on trouvera toujours quelques zones en damier, ce qui est normal. C'est ce qu'il y a de plus simple à construire, et c'est le plus pratique pour vivre. Même à Naples, par exemple, en dehors du centre historique, on arrive à avoir quelques lignes directrices. Et un peu plus loin encore, vers la gare, c'est encore plus flagrant. Le quadrillage, on le trouve donc partout. Mais dans cette vidéo, on va aller voir des cas très emblématiques. Regardons Milan. Si vous regardez son centre-ville, les routes vont un peu dans tous les sens. Mais on peut voir quelques lignes directrices qui semblent diviser les îlots urbains. Cependant, il n'y a plus grand chose de médiéval à Milan. D'un peu plus loin, on voit des grands cercles qui entourent la ville, comme si on arrivait à voir une ville entourée par des fortifications, et même un deuxième anneau. En dehors de ces anneaux, la ville est plutôt quadrillée, c'est du récent. Si je vous ai montré Milan, c'est pour pouvoir la comparer à une autre ville, qui elle, est réellement en damier. Cette ville, c'est Turin, et la voici. À Turin, c'est bien plus visible, tout est quadrillé. En réalité, il existe un centre historique, il est ici, mais il est lui aussi quadrillé. La grande particularité de Turin, c'est que c'est une ville fondée à l'époque romaine et les Romains fondaient leur ville de manière quadrillée, sauf que dans ce cas, la ville a su rester quadrillée avec le temps. La ville romaine avait des remparts. Et quand les remparts ont été détruits, la ville s'est développée en gardant son quadrillage. Aujourd'hui, la ville est donc tout en damier. La ville en damier s'est surtout développée au XVIe siècle, quand Turin est devenue la capitale du royaume de Savoie. On a un style purement baroque. Un peu dans le style baroque, il y a aussi Catane, une ville qui a été détruite plusieurs fois, mais c'est beaucoup moins quadrillé. Mais maintenant, je vous invite à voir le plus grand cas d'école de ville en damier en Europe, c'est bien évidemment Barcelone. Barcelone qui n'était composée que de ce vieux centre historique jusqu'à la moitié du 19e siècle. Ensuite, le gouvernement espagnol a voulu lancer l'extension de la ville, c'est ce qu'on appelle le plan Cerda. Un véritable plan architectural qui avait pour objectif de dessiner les grandes lignes du développement de la ville. Un plan très ambitieux de la ville a été dessiné avec tous les petits îlots urbains carrés, avec des angles coupés pour laisser plus de place. Le plan a été validé en 1859. Ce plan a vraiment été précurseur. Il a prévu la forte augmentation de la population urbaine et l'arrivée de la voiture. Tous les îlots qu'on voit n'ont pas été construits en même temps. L'importance du plan, c'était de respecter ces îlots. Certains datent des années 1860 et d'autres de l'après seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, Barcelone, c'est une ville incroyable. Très touristique, très jolie, très pratique, avec ce type de quadrillage original qui la rend si unique. D'autres villes se sont inspirées du système en damier à cette même époque pour développer leur extension. Beaucoup de villes en Espagne, comme par exemple Madrid à partir de 1860, puis plus tard à Valence, les trois grandes villes espagnoles ont eu de grands agrandissements en damier. D'autres villes plus petites ont eu des développements à l'échelle de quartier, par exemple la ville de Palma de Mallorca a eu le plan Calvé. Ce type de plan influençait des villes à l'étranger, comme par exemple ici à Lyon. Paris n'est pas en damier, certes, mais sa construction s'inscrit dans la volonté de moderniser son centre-ville durant la deuxième moitié du 19e siècle. Paris a détruit son tissu urbain médiéval pour y mettre de grandes avenues. Glasgow aussi a vu une extension en quadrillage particulièrement visible, c'était au début du 19e siècle. Maintenant j'ai envie de vous montrer des villes plus récentes, car pour le moment j'ai montré des villes qui avaient un centre urbain ancien et dont l'extension est récente et en damier. En Espagne j'ai trouvé la ville de La Carolina. On pourrait se dire voilà un petit village normal en Andalousie, mais quand on fait plus attention, on se rend compte que tout est quadrillé. C'est une ville fondée par des colons en 1767. Ce village est situé dans une zone qui était très peu peuplée et que l'Espagne cherchait à peupler. C'est pourquoi elle a entrepris la construction de petites villes dans la région. En France aussi, on trouve des villes nouvelles. C'est le cas des Bastides, par exemple. Des villes neuves construites au Moyen-Âge avec des plans quadrillés. Comme par exemple la cité de Montpazier. Ou encore montesquieu volbestre Dans les deux cas, ce sont des villes du sud de la France. Ce sont des petites villes qui ont été construites là où il n'y avait pas de population. On trouve aussi Valbonne, aujourd'hui bien étendue, mais dont l'origine est ce carré ancien construit au XVIe siècle. En Italie, on trouve aussi la célèbre ville de Palmanova. 
forteresse urbaine construite par les Vénitiens vers 1600. Les Français aussi ont construit ce type de ville, par exemple Neuf-Brisac en Alsace en 1697. Elle est située à la frontière avec le monde allemand. De l'autre côté du Rhin, on trouve Vieux-Brisac, la ville allemande d'origine. Dans le même style, il y a Saint-Louis, aujourd'hui en Allemagne. Ces villes ont été construites par Vauban, par la France, lors de la conquête des territoires allemands. Mannheim, toujours en Allemagne, est une grande ville qui s'est développée à partir d'une place forte créée en 1607. La ville est donc toute quadrillée. Dans le même style, il y a Nové Zamki, en Slovaquie, une ville fondée par l'Autriche au XVIe siècle. Dans le nord de l'Europe, on trouve aussi des colonies fondées pendant la conquête du pays Sami, comme par exemple Bode, en Norvège, ou Rovaniemi, en Finlande. On voit bien que la ville n'a pas vraiment de centre historique. Plus au sud, en Finlande, on trouve Pori, ville fondée en 1558, car il fallait une base fluviale dans la région. Même une capitale d'Europe est une ville construite à partir d'une fortification. La Valette, à Malte, on voit bien la vieille ville toute quadrillée. La ville a été fondée au XVIe siècle. Au XIXe siècle, La Roche-sur-Yon, en France, a été construite comme ville militaire. Il y a aussi des villes communistes. Par exemple, Stara Sargora, en Bulgarie, qui est certes une ville historique, mais qui s'est surtout développée avec le communisme après la Seconde Guerre mondiale. En Bulgarie, toujours, on trouve cette bizarrerie qu'est Biala Statina. Puis, plus impressionnant encore, il y a les villes situées dans des endroits créés, comme la province du Flévoland, une province sortie de l'eau, totalement artificielle, et les villes présentes sont toutes neuves. Au XXe siècle, on trouve d'autres villes fondées, la Grande Motte dans le sud de la France à partir des années 60, ou Latina, une ville italienne fondée dans les années 30 à l'époque du fascisme. Mais il n'y a pas que les villes nouvelles qui sont en damier, il y a aussi les villes reconstruites. La Chaux-de-Fonds est une ville fondée en 1656, c'est donc une ville nouvelle, mais elle a été entièrement détruite dans un incendie en 1794 pour être reconstruite en damier. Étant une ville fondée pour l'horlogerie, on parle d'urbanisme horloger. Cette ville est aussi la ville de naissance de charles édouard Jeanne Régry, bien plus connue en tant que Le Corbusier, un des plus célèbres architectes et urbanistes du XXe siècle. chaux de a donc été détruite et reconstruite. Ce n'est pas la seule, on trouve d'autres villes dans ce cas. Juste avant, j'avais parlé de Catane, détruite par plusieurs séismes. Cependant, le quadrillage n'est pas vraiment visible. Messine et Reggio de Calabre ont été détruites par un grand tsunami en 1908. Il a fallu tout reconstruire. Aujourd'hui, Messine n'a pas de centre historique. Alors que c'est une ville très ancienne, fondée par les Grecs, on voit bien à quel point la ville est toute quadrillée. Et c'en est de même pour Reggio de Calabre en face. En France, certaines villes ont été très bombardées. Parfois, on reconstruisait les vieux centres-villes à l'aide des plans, et d'autres fois, on reconstruisait de manière moderne. La ville de Brest, par exemple, on voit bien qu'elle est en habillé. Enfin, on ne voit pas très bien car les images satellites sont censurées, car c'est une ville militaire. On le voit mieux au Havre, la cité du béton, reconstruite après la Seconde Guerre mondiale en une vingtaine d'années. À une époque plus ancienne, Lisbonne a aussi subi un grand séisme. C'est pourquoi son centre est tout quadrillé, car construit juste après, au XVIIIe siècle. Mais bon, j'ai fait un bon tour de l'Europe, mais je n'ai pas parlé d'un grand pays à l'origine de ce style, la Grèce. Après tout, c'est en Grèce qu'on a inventé le principe du plan hippodamien inventé par l'architecte Hippodamos vers 400 avant Jésus-Christ. Certes, aujourd'hui on ne voit plus trop de traces du quadrillage antique, mais les villes grecques, quand elles se sont développées au 19e siècle, elles ont suivi un gros quadrillage. Regardez le Pyrée, au sud d'Athènes, comme tout est droit. Regardez Sparte, une ville moderne fondée en 1834. La ville s'appelle comme la cité antique, aujourd'hui en ruine située juste à côté. Regardez Thessalonique, regardez Patras, regardez Volos, regardez Corinthe, je ne sais pas comment conclure cette vidéo. Alors pour terminer, voilà la ville de Marostica. Elle n'est pas très loin de Palmanova, toujours en Vénétie. Là on peut voir que le centre historique n'est pas du tout en damier, c'est une vieille ville à l'ancienne. Par contre, la place centrale, elle, dispose d'un damier. C'est un grand échiquier qui existe depuis la fin du Moyen-Âge. Tous les deux ans, depuis les années 20, une partie des chèques est organisée en septembre avec des humains qui font les pièces. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.